नमस्कार पापा मम्मी किचन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं मैकडोनल्ड स्टाइल आलू टिक्की बर्गर इसकी सामग्री इतनी बेसिक होती है कि लगभग सभी के घर में ये सामग्री हमेशा मिल जाती है वैसे तो सभी को मार्केट जा के बर्गर खाना पसंद है पर आप जब देखेंगे कि घर पे ही ये बर्गर इतनी आसानी से बन जाता है तो आप हमेशा यही प्रिफर करेंगे कि ये बर्गर घर पर बनाकर खाएं तो आइए बर्गर बनाना शुरू करते हैं आलू टिक्की बर्गर बनाने के लिए हमने तीन आलू लिए थे और उसको हमने साफ धो कर के कुकर में तीन सीटी तक उबाल लिया है उसके बाद में उसी कुकर में हमने रख दिया था उसी में हमने ठंडा किया है अभी आलू हमारे ठंडे हो गए हैं अभी इन आलू को हम छील लेंगे उसी की स्टीम में रखने से कि आलू अच्छे से पक जाते हैं जिससे कि आलू आसानी से छिल जाते हैं अभी सभी आलू को हमने छील दिया है अभी इसको हम मैस कर देते हैं आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं और अच्छा इसको मैस करना ज़रूरी है तो इस तरह का हमने मैसर लिया है मैस करने के लिए आप चाहे स्टील का कोई भी आपके घर में हो मैसर वो ले सकते हैं नहीं तो हाथ से भी कर सकते हैं मैस अच्छे से करना है इसमें आलू जब अच्छे पके हुए होते हैं तो इजीली मैस हो जाते हैं आप देख पा रहे हैं इसलिए आलू को अच्छा उबालना जरूरी है आप देख सकते हैं आलू को हमने अच्छे से मैस कर दिया है अभी हम पेटिस का डो बनाना शुरू करते हैं उसके लिए हमने कढ़ाई लिया है कढ़ाई के अंदर हम लगभग एक चम्मच बटर डाल देते हैं हमने यहाँ पर बटर लिया है आप चाहे तो तेल भी ले सकते हैं या घी भी ले सकते हैं और गैस को चालू कर देते हैं गैस को हम धीरे आँच में ही रखेंगे बटर को जब भी आप गरम करें ज़्यादा तेज आंच में गरम नहीं करें अभी इसमें हम सबसे पहले लहसुन डाल देते हैं ये लहसुन की हमने पांच छह कलियाँ ली थी इसको काट दिया था छोटा छोटा और इसमें डाल देते हैं लहसुन की खुशबू इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है लहसुन को सबसे पहले हम अच्छे से पका लेंगे इसमें इसमें ज़्यादा तेज नहीं करना है लहसुन को लहसुन का खाली कच्चापन निकल जाना चाहिए बस इसी तरह का लहसुन हमें पकाना है ज़्यादा तेज आँच में पकाएँगे आप तो लहसुन जल जाएंगे इसलिए आज को आप कभी भी धीरे रख के पकाएं ये काम हम भी बहुत ही धीरे आज में कर रहे हैं अभी इसमें हम आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं जीरा भी इसी के साथ हल्का हल्का पक जाएगा आप देख पा रहे जीरा डालते ही पकने लग गया है अभी सबसे पहले हम इसमें प्याज डाल देते हैं ये हमने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है प्याज को हमने बारीक काट के लिया है आप ये ध्यान रखें प्याज वगैरह जो भी डालें इसमें बहुत छोटा छोटा बारीक काट के डालें प्याज भी हमारे हल्के ट्रांसपेरेंट दिखने लगे हैं अभी इसमें हम मटर डाल देते हैं ये एक टेबल स्पून लगभग मटर है और एक टेबल स्पून जितना ही हम इसमें गाजर डाल देते हैं ये सभी सब्जी हम हल्का हल्का पका करके डालेंगे इसी के साथ इसमें हम एक टेबल स्पून जितना ही कॉर्न डाल देते हैं आपके पास बीन्स वगैरह हो तो बीन्स भी डाल सकते हैं या पत्ता गोभी जो भी आपके पास सब्जियाँ जो आपके बच्चों को खाना पसंद हो बेसिक सब्जियाँ इसमें आलू प्याज और मटर है बाकी आप जो भी सब्जियाँ पसंद करते हैं वो इसमें डाल सकते हैं मटर हमने फ्रोजन लिए थे इसलिए जल्दी से पक जाते हैं और गाजर को भी सबको हमने छोटा छोटा काट के लिए है लगभग आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देते हैं नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें इसी के साथ हम आधा चम्मच इसमें काली मिर्ची डाल देते हैं यदि आपके बच्चों को काली मिर्ची खाना पसंद नहीं है तो आप नहीं डाल सकते हैं काली मिर्ची को भी इसमें अच्छे से हिला देते हैं आधा चम्मच हम इसमें लाल मिर्ची डाल देते हैं ये हमने कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है जो तीखी कम होती है कलर भी अच्छा आ जाता है इसमें क्वार्टर चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं क्वार्टर चम्मच हम इसमें चाट मसाला डाल देते हैं ये ऑप्शनल है आपके पास हो तो आप डालें नहीं हो तो चाहे नहीं डालें क्योंकि इसका थोड़ा खट्टापन अच्छा लगता है इसमें तो हल्का सा खट्टापन आएगा इसमें ये सब्जी अभी हमारे अच्छे से बुन के तैयार हो गई है इसको ज़्यादा नहीं पकाना है सब्जियों को अभी इसमें हम जो आलू को मैस करके रखा था वो आलू इसके अंदर डाल देते हैं और इन आलू को भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी मसालों का फ्लेवर आलू के अंदर भी अच्छे से आ जाएगा अभी जो मटर वगैरह हमने इसमें डाले हैं उसको हल्का सा मैश कर देते हैं इसमें हल्का सा दबा देंगे जिससे कि मटर बाहर नहीं निकलेंगे और टेस्ट इसका इसमें बराबर रहेगा हल्का हल्का इसको इसके अंदर दबा देते हैं मटर को आप देख पा रहे हैं सब मटर को हमने हल्का हल्का इस तरह से दबा रहे हैं ज़्यादा नहीं दबाने की जरूरत है हल्का हल्का दबा देंगे तो क्या है पेटिस के अंदर से मटर बाहर नहीं निकलेंगे दिखने में भी अच्छे दिखेंगे 
और खाने में भी अच्छे लगेंगे अभी आप देख पा रहे हैं सब मटर को हमने अच्छे से थोड़ा थोड़ा क्रस कर दिया है अभी ये मार मसाला बन के तैयार हो गया है अभी लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं हरा धनिया का फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आएगा और ये हमारे पेटिस के लिए मसाला बन के तैयार हो गए अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे अभी इसे हम ठंडा होने के लिए इस तरह से फैला करके रख दें कि जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाएगा अभी मसाला हमारा ठंडा हो गया है अभी इसके अंदर हम बाइंडिंग के लिए दो टेबल स्पून चावल का आटा डाल देते हैं यदि आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं या आपके पास पोहा हो तो पोहा को पीस के भी डाल सकते हैं या पोहा को भिगो के भी डाल सकते हैं यदि वो भी नहीं हो आपके पास तो कभी चावल आपके पास बचे हुए पड़े हो उस चावल को आप अच्छे से मैस करके वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं इससे बाइंडिंग इसकी अच्छी हो जाएगी ये खाली हमने बाइंडिंग के लिए डाला है तो आप बाइंडिंग के लिए कुछ भी चीज़ें जो हमने बताई है वो डाल सकते हैं इसको मिक्स करते हुए हम अच्छे से मैस कर रहे हैं जिससे टिक्की हमारी अच्छी बन के तैयार हो आप देख पा रहे हैं इसका डो अच्छे से बन के तैयार हो गया है ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं अभी इसको हम तोड़ लेंगे इस तरह जित जितनी बड़ी आपकी टिक्कियाँ बनानी हो उस हिसाब से आप इसको तोड़ लें अपना बर्गर के हिसाब से इसको बना करके तैयार करें बर्गर जितना बड़ा है आपके उतनी बड़ी आपको टिक्कियाँ बना करके तैयार करनी है मैं दिखाती हूँ हमारे बर्गर की साइज दिखाती हूँ उसी साइज़ की हम टिक्कियाँ बना कर तैयार करेंगे अब अच्छे से घोल कर लें इस तरह से देखिए हमारे बर्गर की साइज के हिसाब से हमने टिक्कियाँ बना के तैयार की इस तरह से नाप के आप देख लें इससे बड़ी भी नहीं होनी चाहिए छोटी भी नहीं होनी चाहिए बराबर साइज़ की होगी तो खाएंगे तो मुंह में बराबर आएगी टिक्कियाँ इस तरह से हम टिक्कियाँ बना करके तैयार कर लेंगे अभी हमने दो टिक्की बना करके तैयार कर ली है आप देख पा रहे हैं अब इस टिक्कू को हम जहाँ पर फ्रिज में बर्फ़ जमाते हैं उस जगह पर पंद्रह मिनट के लिए रख देंगे जिससे टिक्की हमारी सेट हो जाएगी और थोड़ी हार्ड भी हो जाएगी जब तक हमारी टिक्कियाँ सेट हो रही है तब तक हम इसके ऊपर लगाने के लिए गोल बनाकर तैयार कर लेते हैं उसके लिए हम एक टेबल स्पून मैदा लिया है मैदा को इसमें डाल देते हैं और एक टेबल स्पून ये कॉर्नफ्लोर लिया है दोनों को मिक्स कर देते हैं इसमें इसी के साथ हम एक पिन जितना इसमें नमक डाल देते हैं ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं इसी के साथ इसके ऊपर हम थोड़ा सा एक पिन जितना ही हम काली मिर्च डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इस पानी डालेंगे इसमें और इसका एक गोल बना करके तैयार करेंगे ये गोल ज़्यादा जड़ा भी नहीं बनाना है हमारे को और ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है मीडियम कंसिस्टेंसी का हम गोल बना करके तैयार करेंगे आप देख पा रहे हैं ये ज़्यादा पतला भी नहीं ज़्यादा पतला बनाएंगे तो इसके ऊपर बराबर लगेगा नहीं तो टिक्किया आपकी फटने लग जाएगी और ज़्यादा गढ़ा भी बनाएंगे तो टिक्किया के ऊपर बहुत ज़्यादा लेयर लग जाएगी इसकी देखिए आप इस तरह का बना करके तैयार करना इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ ये हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं ये ब्रेड क्रम्स हमने घर पे ही बनाए हैं ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत ही आसान है ये चार ब्रेड लेकर के आप उसको छोटा छोटा टुकड़ा कर लें और मिक्सर ग्राइंडर के अंदर अच्छे से पीस लें इस तरह के ब्रेड क्रम्स बन के तैयार हो जाएंगे अभी आपने देखा होगा कि जब हम मैकडोनल्ड में बर्गर लेते हैं उसके ऊपर एक ऑरेंज कलर का स्प्रेड लगाया हुआ होता है जो खाने में खट्टा मीठा तीखा होता है और टेस्टी भी बहुत लगता है तो उसको बनाना भी घर में बहुत ही आसान है उसके लिए यहाँ पर हम दो टेबल स्पून मियोनीज लेंगे ये दो टेबल स्पून हमने मियोनी ली है इसको इसके अंदर डाल देते हैं ये वेजिटेरियन मियोनी है और बाजार में आसानी से मिल जाती है यदि आपको इसे घर पे बनाना है इसकी रेसिपी भी हमने पापा मम्मी किचन पर दिखाई है आप उधर जा कर के देख भी सकते हैं इसी के साथ इसमें खट्टा मीठा टेस्ट लाने के लिए हम एक टेबल स्पून टमाटो कैचअप लेंगे वो भी इसमें मिक्स कर देंगे और इसमें हल्का सा तीखा टेस्ट लाने के लिए लगभग हमने एक छोटा चम्मच चिली सॉस लिया है वो भी इसमें मिक्स कर देते हैं ये हमारा डिप बन के तैयार हो गए हैं पर आप देख रहे हैं इसका कलर बाजार जैसा नहीं लग रहा है क्योंकि बाजार वाले इसके अंदर फूड कलर डालते हैं तो अब इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे एक पिन चित्ता हम ऑरेंज फूड कलर डालेंगे आप देख पा रहे थोड़ा सा हमने फूड कलर डाला है इसमें और इसको हम अच्छे से हिला देंगे अब देख पा रहे हैं अभी इसका कलर मार्केट जैसे आ गए ये ऑरेंज फूड कलर डालना ऑप्शनल है यदि आपको फूड कलर पसंद नहीं हो तो आप नहीं डालें पर मार्केट में ये डाला हुआ होता है इसीलिए हम मार्केट की स्टाइल में बना रहे हैं इसीलिए हम डाला है अभी इसको भी साइड में रख देते हैं अभी हमारे टिक्की को डीप फ्रिज में रखे हुए लगभग पंद्रह मिनट हो गया था अभी हमने निकाल दिया इसको ये काफ़ी कड़क हो गई है इस तरह की कड़क हो जाती है टिक्किया तो भी टूटती भी नहीं है अच्छी रहती है ये अभी इसके ऊपर हम दूसरा लेयर लगाएंगे तो ये जो हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर का गोल बना के रखा है 
इसके अंदर ये टिक्के डालेंगे इस तरह से सब जगह इसका गोल लग जाना चाहिए आप देख पा रहे हैं फुल टिक्के के ऊपर हमने गोल लगा दिया है अभी ऐसे ही हम सीधा इसमें ब्रेड क्रम में डाल देंगे तो इसके ऊपर ब्रेड क्रम अच्छे से चिपक जाएंगे इस तरह से घुमा करके आप ब्रेड क्रम अच्छे से चिपका दें इसके ऊपर इसको हल्के हाथ से दबाना है इसके ऊपर तो ये ब्रेड क्रम अच्छे से चिपक गए इसके ऊपर ठंडा करने से ये थोड़ी हार्ड हो जाती है तो ये टूटती भी नहीं आराम से इसको इसके ऊपर अपने गोल लगा सकते हैं और ब्रेड क्रम्स वगैरह लगा सकते हैं इस तरह से हमने दोनों टिकिया के ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दिया है जब तक हमारा तेल गर्म होगा तब तक इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स अच्छे से सेटल हो जाएंगे और इस समय मैं आपको बता देती हूँ इस तरह की टिकिया बना करके आप इस समय फ्रिज के अंदर भी लीक टाइट डब्बों में भर करके रख सकते हैं और जब भी आपको इस तरह के बर्गर बनाना है फटाफट इन टिक्कियों को फ्राई कर सकते हैं और आप बर्गर बना के तैयार कर सकते हैं अब इन टिक्कियों को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल लिया है और गैस चालू कर देते हैं तेल हमारा अभी गर्म हो गया है अभी हम एक एक करके टिक्किया को इसके अंदर डाल देंगे टिक्किया डालने के बाद इस आँच को थोड़ा हम स्लो और मीडियम के बीच में कर देंगे अब इन टिक्किया को हम धीरे से पलट देंगे आप देख कर रहे हैं बहुत अच्छा कलर आया टिक्के का इसे हम लाइट गोल्डन कलर का होने तक फ्राई करेंगे अब ये हमारे टिक्के का अच्छा कलर आ गया है आप देख पा रहे हैं देखिए इसी तरह का हमारे को गोल्डन कलर लेना है ज़्यादा डार्क कहीं कहीं आप देख पा रहे बहुत अच्छा कड़क बनके तैयार हुई है बहुत क्रिस्पी है एकदम और इस टिक्के को भी हम बाहर निकाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे अभी हमारी टिक्किया बनके तैयार हो गई है आप देख पा रहे हैं कलर भी इसका बहुत अच्छा है इसके साथ ये क्रिस्पी भी बहुत बनके तैयार हुई है तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी क्रिस्पी है देखिए आवाज़ इसकी आप सुन पा रहे हैं दोनों ही टिक्किया बहुत क्रिस्पी बनके तैयार हुई है हमने तवा लिया है और गैस को चालू कर देंगे और तवे पर हम थोड़ा सा बटर डालेंगे ज़्यादा बटर नहीं डालेंगे बहुत थोड़ा सा बटर डालेंगे और बटर को सब जगह फैला देंगे अब हमने दोनों बर्गर को बीच में से अच्छे से काट लिया है अब दोनों के अंदर वाले पार्ट को ही हम इसमें सेकेंगे और ज़्यादा नहीं सेकना है इसको हल्का हल्का सेकेंगे थोड़ा सा जैसे एकदम गीला रख के इसके ऊपर यदि हम लगाएंगे स्प्रेड लगाएंगे तो ये सौगी हो जाएंगे फिर खाने में अच्छा नहीं लगेंगे इसीलिए इसके अंदर वाले पार्ट में हम इसको सेक करके तैयार करेंगे ये बंस हमारे अच्छे से सीख गए हैं आप देख पा रहे इतना ही हमारे को सीखना है कि ज़्यादा डार्क नहीं करना है इसको अभी हमने चारों पीस को अलग रख दिया है अभी हम बर्गर बनाना शुरू करते हैं बर्गर जमाने के लिए हमने सबसे पहले बर्गर का ये ऊपर वाला पार्ट लिया है आप देख पा रहे हैं ये बर्गर का ऊपर वाला पार्ट है इसको हम नीचे साइड में रखेंगे और अंदर वाले पार्ट को ऊपर रखेंगे अभी इसके ऊपर सबसे पहले हम जो स्प्रेड बना के रखा है वो डाल देंगे स्प्रेड आप आपकी पसंद के अनुसार आप ज़्यादा कम डाल सकते हैं इसको फैलाने की ज़रूरत नहीं आप ऐसे इसको स्प्रेड को इसको रख दें अभी उसके ऊपर हम लेटस लगा देंगे लेटस के पत्ते हैं ये इस तरह से इसके ऊपर लगा दें लेटस आपके पास अवेलेबल हो तो आप लगाएं लेटस आपके पास नहीं हो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं उसके बिना भी अच्छा ही लगेगा अभी इसके ऊपर हम प्याज रख देते हैं प्याज को हमने पतला पतला काटा है और आप भी ध्यान रखें प्याज हमेशा पतला काट के लगाए इसके ऊपर और इसी तरह हमने टमाटर लिए हैं टमाटर को भी हमने पतला काटा है और टमाटर भी इसके ऊपर हम रख देते हैं इसके ऊपर जो भी टॉपिंग लगाते हैं वो पतला काट के लगाएं कभी भी अभी हमने चीज़ स्लाइस ली है वो भी इसके ऊपर लगा देते हैं ये भी ऑप्शनल है आपके पास हो तो आप लगा दें इस तरह से चीज़ स्लाइस को इसके ऊपर रख दें अब सबसे ऊपर हम जो हमने पेटिस बना के रखा है वो लगा देंगे और ये जो बर्गर का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो अभी हम लगाएंगे इसके ऊपर और अभी इसको हम उल्टा कर देंगे इस तरह से उल्टा कर देंगे आप देख पा रहे हैं अभी इसके ऊपर हम सुविधा के लिए जब बच्चों को आप देते हैं तो उसके ऊपर एक टूथपिक लगा दें जिससे क्या इसके जो भी हमने टॉपिंग डाले हैं वो गिरे नहीं मार्केट में ऐसे लगा कि मिलता नहीं पर हम सुविधा के लिए लगा रहे हैं बच्चों को यदि दें तो जब भी वो खाते हैं तो इसका गिरेगा नहीं इस तरह से हमारे दोनों बर्गर बनके तैयार है और आप देख पा रहे हैं ये बर्गर जैसे मैकडोनल्ड में मिलते हैं वैसे ही बर्गर बन तैयार हुए हैं तो आपने देखा कि इसकी रेसिपी कितनी बेसिक है और जब आप भी अपने घर में बनाएंगे तो इसी तरह के आपके बर्गर बन तैयार होंगे हमेशा की तरह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं 
इसी तरह के अन्य रेसिपीज़ के लिए यूट्यूब पर पापा मम्मी किचन को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर